కొంచెం చేతులు ఎలా ఎత్తాను రెండు చేతులు ద్రౌపదీ ద్రౌపదీ దేవి ఏం చేసింది కష్టం వస్తే ఇదే చేసింది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే గోవింద అక్కడ నుంచో చూడండి పిల్లలు చెల్లించ వాళ్ళ చేతులు ఎందుకు ఎత్తాలి పాయింట్ వన్ చేతులు గాలి ఎందుకు వేసుకోవాలి ఆడపిల్లలు వేసుకోలేదు కూడా సిద్ధపడి ఓకే తెలుసు సార్ నువ్వు కూడా వేసుకోలేదు వేసుకోలేదు వేసుకున్నారు కొన్ని బంగారుతలు ఉన్నాయి వీళ్ళిద్దరే గాలి సరే ఈ శ్రీకాకుళం అంటే సాంప్రదాయానికి పుట్టిన ఇల్లు ఇందాక చెప్పారు రైల్వే స్టేషన్లో వాళ్ళు మిగిలిన చోట్ల చాలా చెడిపోయినా ఇంకా ఇక్కడ చెడిపోలేదు కట్టు బొట్టు జుట్టు అప్పుడే మనం పర్ఫెక్ట్ లేకపోతే మనకి దేవుడికి కట్ట పర్లేదు ప్రస్తుతానికి దెయ్యాలు లేవుగా వీళ్ళంతా మనుషులే దెయ్యాలు లేవుగా దెయ్యాలు టీవీ నైన్లో అక్కడ కనబడతాయి గుట్లో వెళ్ళాం మొత్తం దబ్బరన్న వేసారు కా మొత్తం వదిలేసి రాత్రులు శ్మశానంలో తిన్న తిరగట్లేదు ఇంకా అవ్వలేదు అంత పాడవలేదు మన పిల్లలు వీళ్ళందరూ బంగారు తల్లు మన పిల్లలు ఇలాంటి జస్టెస్ మైనస్లు సో నాన్న ఇప్పుడు మన చేతులు ఎందుకు ఇస్తామో తెలియాలి ఇప్పుడు దేవుడికి ధనం అయితే ఇలా పెడతాం ఫ్లైంగ్ ఇస్తే ఇలా ఇస్తాం అంతే కదా దేవుడు ఫ్లైంగ్ ఇస్తారు బుద్ధుందా ఇస్తారుగా సో దేవుడి దగ్గర ప్రణామం చేయాలి ప్రణామం ఆడపిల్లలు అయితే ఆడవాళ్ళు మోకాల మీద చేయాలి అని పంచాంగం ఉంటాయి మగవాళ్ళు సాష్టాంగం చేయాలి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం ఏమంటాం ఒబిడియన్స్ అవునా ఒబిసెన్స్ అంటాం ఒబిసెన్స్ అంటే ఒబిడియన్స్ నేర్పించేది మనం ఒబే ఉంటాం అంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా ఉండడం వాళ్ళ మాటని స్వీకరిస్తున్నట్టుగా ఉండడం మరి భగవంతుడు మనకు చాలా చెప్పాడు మనం ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని భగవద్గీత భాగవతం చాలా పురాణాలు ఎన్నింటిలో మనం చెప్పాడు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు ఇవన్నీ ఏ వేపును దృష్టిలో పెట్టుకుని రచించారు మనం శారీరకంగా మానసికంగా సామాజికంగా ఆర్థికంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఐదు రకాల బాగుంటేనే మనం బాగున్నాం మనం ఒకసారి చూద్దాం అమ్మ మీ వయసు ఎంత శరీరానికి యాభై ఐదు కృష్ణా సుకృత్యం వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఎనభై ఐదు తొంభై ఏళ్ళు ఉన్నాం అని కదపండి ఇప్పటికీ వాళ్ళ కంచు బాగుంటుంది దీనికి అప్పుడు నాలుగు కళ్ళే వచ్చింది ఏం పేరు అక్క సౌజన్య ఏం చదువుతున్నారా టెన్త్కి నా స్ట్రెంత్ పోయింది నేను వరంగల్లో చూశాను చంకలో ఉండే చిట్టి పాట చిట్టి పాట దానికి సోడ గుడ్డి కళ్ళ గుండెలో హోల్స్ పడ్డారు పూర్వం ఇంత దారుణంగా లేదు నా మోకాలు నొప్పి వస్తే ఆవిడ మీకు ఎందుకు వస్తాయి అంటుంది ఎందుకు రావు ఆవి నా రెండు నొప్పి ఉంది మోకాలు నొప్పి ఉంది ఎందుకు ఫార్టీ ప్లస్కే వస్తున్నాయంటే ట్వంటీ ప్లస్కి టెన్ ప్లస్కే వస్తున్నాయి ఎందుకు అంటే మన ఫుడ్ బాగోలేదు మన ఫుడ్ ఎవరు పాడు చేశారు అంటే కొంత మనం చేసుకున్నాం కొంత ప్రభుత్వం చేసి ఇంకొంత ఆంగ్లేజ్ చేశారు మన దేశాన్ని ముస్లింలు దోచుకున్నారు వాళ్ళకి ఒకటే తెలుసు రావాలి డెకాయిట్స్ ఎంతండి ఈ డెకాయిట్స్ ఏం చేసేవారు ఓల్నీ ఎత్తుపోవడం ఆ ఎత్తుపోవడానికి అడ్డం వచ్చేవాడు చంపేయడం వాళ్ళ మతమే గొప్పదనే ఫీలింగ్ వాళ్ళ బుక్లో ఉంది కాబట్టి మన గుళ్ళు పూడగొట్టేయడం ఆవిడ్ని చంపేయడం ఆడ పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్దాం రేట్ చేశాడు చంపాడు వాళ్ళ మత గ్రంథం అలా ఉంది అలా ఫాలో అయిపోయారు వాళ్ళు మన మనసును దెబ్బగొట్టి మందిరాలని మన స్త్రీలని మన ఆవుల్ని ఇలా దెబ్బగొట్టి మన సంపదలు ఎత్తుకుపోయేవాడు వాడు ఎవడో ఉన్నాడు వాడి పేరు ఎంతో వాడు గజినీ గడే వాడు వాడు వాడే అనుకుంటా సోమనాథ్ దేవాలయం మీద దండెత్తి ఆరు సార్లు దండెత్తి ఎంత పట్టుకెళ్ళాడంటే ఆ గుళ్ళో నుంచి వాడు ఆరు నెలలు పట్టుకెళ్తూనే ఉండేవాడు ఒంటెల మీద గుర్రాల మీద ఏలుగుల మీద అంటే అంత సంపద మన గుళ్ళల్లో ఉండేది అది మీకు ముఖ్య విషయం చెప్తుంది మీరంతా ఎదిగే పిల్లలు కదా 
ఇది ఫ్యూచర్ మీరే నేను ఇందాక చెప్పాను మగవాళ్ళ కంటే ఆడపిల్లలకి ప్రయారిటీ ఇస్తా ఎందుకంటే కుటుంబం ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది సర్వనాశనం చేయగలరు మీరు సర్వోత్కృష్టంగా నిలబెట్టగలరు ఇప్పుడు శబరమల విషయం తెలుసు కదా ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా మీరందరూ టెన్ టు నైన్ టు చదివే పిల్లలు మీరు ఎవరైనా శబరమల వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు మీరు ఫిజికల్లీ ఒక విషయంలో అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఆటంకం ఉంది ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళడం అవసరం అంటారా అయ్యప్ప స్వామి మీద భక్తి ఉంటే మీరు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది స్వామి శారం అనుకోవాలి ఎవరు వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి సహకరించాలి అది అవునా మా అమ్మ మా నాన్నగారికి ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు వెళ్తూనే ఉన్నాడు ఆయన బతికినంత కాలం అన్నాడు సేవ చేసి వండేది ఇంకా ఏం కావాలో చూసేది మా అమ్మ ఒకసారి కూడా వెళ్ళాడు చనిపోయింది అనుకో నేను తీసుకెళ్ళా శ్రీరంగం బృందావనం పండ్రీపూరు ఏవో తీసుకెళ్ళా ఆయన గుడికి వెళ్ళదు మా అమ్మ ఓ గురుసాం గారి భార్య అయింది ఓ స్వామీజీకి అమ్మ అయింది వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు డిమాండ్ కూడా చేయలే ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది డిమాండ్ అంటే నిజంగా భక్తి వచ్చి కాదు డిమాండ్ భక్తితో కాదు డిమాండ్ డిమాండ్ దేంతో వచ్చిందంటే వాతావరణం పాడు చేయడం కోసం వాతావరణం నాశనం చేయడం కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అంతా ఇప్పుడు ప్రశాంతం కూర్చున్నాం ఇప్పుడు నువ్వు ఫోకస్ అవ్వాలి నువ్వు ఏం పేరు అన్నా నువ్వే కదా మాట్లాడి సౌజన్య అది మా ఆయన కూడా సరే ఓకే మా చిన్న అక్క ఓకే బాగా కొట్టుకునేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు తెలివేసేవాడిని ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు చిన్నప్పుడు కొట్టుకోవాలి అల్లు ఉండాలి ఆ సరదా ప్రేమ ఉంది సో ఇప్పుడు నువ్వు లే ఇప్పుడు ఎందరిలోనూ నువ్వు బాగా ఫోకస్ అవ్వాలని ఏం చేయాలి అక్కడ నా బాటిల్ ఉంది కదా ఆ బాటిల్ తీసి నెత్తి నా నీరు నా నెత్తి నీరు వస్తాం అనుకో ఏమిటి ఏ పోయే కాలం వచ్చిందే అంటారు ఆ బాటిల్ తీసి కొడిచాం అనుకో ఇంకా ఫేమస్ అయిపోయి సరదాగా చెప్తున్నాను నాన్న నువ్వు మా అక్కడ కదా ఎక్కువ వచ్చింది నాకు గబ్బులు ఎక్కడ వేయరా నాన్న అదే ఇందిర సో ఇలా జనంలో ఫోకస్ అవ్వడానికి భయోత్పాదన సృష్టించడానికి ఇప్పుడు నువ్వు నెత్తిలో కొడిచావు అనుకో బ్లడ్ వచ్చేసింది అనుకో నువ్వు గట్టిగా అరిచావు అనుకో వీళ్ళందరూ భయం అవుతాయి ఈ ఫ్రెండ్స్ కూడా పరారా అయిపోతారు ఈ తెల్లచ్చిపో ఈ కాలిక అనుకుంటారు నాన్న అదివేందిరా అలా సుప్రీంకోర్టు అక్కడ ఉండే గవర్నమెంట్ దీన్ని అలాంటి అవకాశం సృష్టించడానికి వాడుకున్నాయి ఒక ఉదాహరణకి మీ ఇల్లు ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు మీ నాన్నగారు ఎవరో నాకు తెలియదు ఇప్పుడే కదా మాకు తెలిసా మీ నాన్నగారు మూడు ఏంటో నాకు తెలియదు ఆయన హెయిర్ స్టైల్ నాకు తెలియదు ఆయన అలవాట్లు నాకు తెలియదు ఇప్పుడు నేను దాని గురించి ఆయన డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుంది అసలు నాకు అవసరం అంటావా ఇప్పుడు నువ్వు గాజు వేసుకోలేదు ఏదో గాడిది అన్న మా పిల్లని అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు మీ ఇల్లు అలవాట్లు నాకు ఏం తెలియదు కదా అది కాక నీకు సంబంధమే లేదు నాకు సంబంధం లేదు అసలు ఆ విషయాలు డిస్కస్ చేయడం అవునా సుప్రీంకోర్టులో దీని మీద పిల్లు వేసాడు ఒకడు అతని పేరు ఏదో ఉంది ముస్లిం అతను ముస్లింకి పని ఏం లేదు కదా శబరమల గురించి వాళ్ళు వెళ్ళరు కదా వాళ్ళ విగ్రహాన్ని మొక్కరు కదా వాళ్ళ దేవుడు నిరాకారు కదా పాప కాలు చేతి ఉండవు అలాంటి వాళ్ళకి మొక్కుతారు అది వాళ్ళ నియమం మనం ఎప్పుడు పాయింట్ అవుట్ చేయలేగా వాళ్ళు రోజుకి ఐదు సార్లు నమాజ్ చేస్తారు మనం ఏమైనా క్వశ్చన్ చేసాం మా డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా నన్ను అన్నాం కదా నేను ఇంకా అప్రిషియేట్ చేస్తా వాళ్ళు చూడు నియమం ప్రకారం చేస్తారు అది తీసి కాల్ డెడికేషన్ అని ఒక ఫోటో ఫోటోలు కూడా పెట్టాను నేను కలకత్తా రైల్వే స్టేషన్లో ఓ ముస్లిం టైం అయింది సగ్గా పైన గొడ్డ తీశాడు కింద వేసాడు నమాజ్ చేశాడు అప్రిషియేట్ చేయాలి అందుకని వాళ్ళ టైంకి చేస్తున్నారు మనం దరిద్రం కదా గుడికి వెళ్ళాం ఒకవేళ గుడికి వెళ్ళినా గోధి చెప్పాం బొట్టెట్టు తావు అవునా కాబట్టి నేను మెచ్చుకుంటాను అలాగే మసీదుల్లో ఒక ఆడవాళ్ళు ఎవరో మనం ఎప్పుడు చూడం అది వాళ్ళ నియమం మనం క్వశ్చన్ చేయగా మనం క్వశ్చన్ చేయగా ఇప్పుడు అతనికి అనవసరం కదా అయినా కెలుక్కున్నాడు ఎందుకని వాతావరణం పాడు చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంతమంది అందరు చెల్లి మీ చెల్లి మీ అన్న అన్నయ్య పెద్దోడు కదా అన్నయ్య చెల్లిని కొట్టాడు అనుకో అది బుద్ధి లేని పని కదా చెల్లి కొట్టకూడదు కదా అవునా ఏదో మందలించవచ్చు ఏదో తేడా వస్తే నాన్నకి చెప్పచ్చు వాడు ఓ సండే వచ్చి నేను ఆందరికి నాన్న చెల్లి బాగా అలా చేస్తుంది 
సంజ మనం దాన్ని కూర్చు తినేద్దాం మసాలా వేసుకుని అన్నాడు అనుకో నాన్ననే ఎదవ ఏం చేయాలి మరి ఎదవా అని లాగిపెట్టి కొట్టి మరి నువ్వు ఎంతో నాకు అది కూడా అంతే మీ ఇద్దరు నా కొడుకు నుంచి వచ్చారు అని నాడు పేకాలిగా అప్పుడు కదా సుప్రీం అవుతాడు నాన్న నిజమైన వాయి అది వేస్ట్ దాని మైండ్ బాగాలేదు సండే కోసం తినేద్దాం అన్నాడు అనుకో వాడు నాన్న రాక్షసులే అదే అనమాట ఇప్పుడు 